parenthesis this for my parenthesis հարգելի ներկաներ շատ շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու եւ մեր միջոց հարմանը մասնակցելու համար կարծում եմ այսօր մի շատ կարևոր թեմա ենք քննարկում եւ շատ շնորհակալ եմ մեր հյուրերին բեր բոլոր բանախոսներին իրենց ժամանակը տրամադրելու ներկա գտնվելու եւ իրենց մտքերով եւ փորձով կիսվելու համար մենք սկսում ենք առաջին բանելը եւ մի փոքր տեխնիկական նկարագրություն թե ինչպես ենք վարելու այս բանելը խոսքը կբացի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարտիկին զարուհի բաթոյանը անհետև կխնդրենք բարոն բանանի պաշտպանության նախարարի տեղական բարոն գափել բանանի ներկայացնել իրենց տեսանկյունից իրավիճակը անհետև մակի մշտական հավակարգող բարոն շոնդի շարփին մի փոքր անդրադարձ կատարել այս բանաձևի վերաբերան եւ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը կխնդրենք ներկայացնել ողջունի խոսք ասել եւ նաեւ տիկինը համաձայնվել է իր մտքերը կիսել եւ իր շատ կարևոր նախաձեռնությունը կիսել այսօր մեզ հետ եւ շատ շնորհակալ ենք խնդրեմ տիկին բաթոյան Հարգելի Տիկին Հակոբյան, Հարգելի Գործ ընկերներ, Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հասարակական գործիչներ, ցերլի լրագրողներ, ուրախ են ողջունելու ձեզ կանանց դերը խաղաղության հաստատման հարցում հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ համաժողովին, որը նվիրված է մակի անվտանգության խորհրդի 13-25 բանաձևին եւ վերաբերում է կանանց խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Բանաձևի դրույթների իրականացման գործողությունների 2019-2021 թվականների ազգային ծրագիրը եւ ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը կառավարությունը հաստատել է 2019 թվականի փետրվարի 28-ին եւ այն Հայաստանի կողմից դիտվում է որպես ազգային մեխանիզմ հասարակական կյանքներ գրկող ոլորտներում կանանց իրավունքների պաշտպանության եւ առաջխաղացման համար բոլոր չլուծված կոնֆլիկտներն անդրադառնում են կանանց վրա առաջ բերելով ծայրահեղ աղքատություն խոչընդոտելով կանանց անվտանգության առողջապահական կրթական եւ այլ իրավունքների իրացումը եւ դրանց հանդեպ առավել խոցելի են հաշմանդամություն եւ տարեց հաշմանդամություն ունեցող եւ տարեց կանայք ուստի այսօր առավել քան երբև է անհրաժեշտ է պետական մարմինների կանանց տեղական եւ միջազգային հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը եւ ապակենտրոն աշխատանքը հակամարտությունների կանխարգելման, խաղաղաշինության եւ կարգավորման հարցերում։ Իթիվս այլ գերատեսությունների աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւս հանձն է առել կատարելու անհրաժեշտ քայլեր հասարակական կյանքն ընդգրկող ոլորտներում կանանց իրավունքների պաշտպանության եւ առաջխաղացման համար Մենք ոչ միայն կարևորում ենք տնտեսական, սոցիալական, կրթական եւ այլ ոլորտներում կանանց ներգրավվածության ապահովումը, նրանց տնտեսական կարողությունների ամրապնդումը, այլ նաեւ առածքային ենք համարում պաշտպանության համակարգում, քաղաքականության մշակման եւ որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց մասնակցությունը։ 13-25 բանաձևի դրույթների իրականացման կառավարության գործողությունների ծրագիրը հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու հարության իրազեկությունը, արդյունավետ դարձնել բանաձևի իրականացման համար պատասխանատու մարմինների պարտականությունների բաշխումը, ամրագրումը եւ իրականացումը։ Եվ այս համաժողովը այս գործողություններից մեկն է։ Մեզ համար հատկապես ուրախալի է, որ այս միջոցառմանը մեր հրավերով մասնակցում են Վրաստանի Հանրապետության մեր գործ ընկերները։ Քանի որ արժևորում ենք Վրաստանի Հանրապետության հետ տարածաշրջանային համագործակցությունը եւ սույն միջոցառումը դիտարկում ենք իբրև երկու հարևան պետությունների համար փորձի փոխանակման արդյունավետ հարթակ։ Հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկում եմ մաղթում այսօր եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար շնորհակալ եմ
Հայ բարանը խնդրեմ։ Բարև ձեզ հարգելի դիկին Հակոպյան, հարգելի դիկին նախարար, հարգելի բարոն շոմ իշարկ, հարգարժան հյուրեր, գործ ընկերներ, նախ թուլ տվեք շնորակալություն հայտնել պաշվանության նախարությանը ներգրավելու համար, այս մի մեր մոտեցունները, գերատեշտան մոտեցունները, պաշպանակության համակարգում ինչպես դուք նշեցիք տիկին նախարար, կանած իրավունքների պաշպանության և նրանց համարար հավասար հնարովությունների ապահովման հարցերի վերաբերյան կին շրջանավար զինց արեղներ մեր երկու ռազմանոսումնական հաստատություններից, որոնք հաջողությամբ իրեն զինվորական ծարայությունը անցնում են այսօր արդեն սպայի ուսադիրների ներքո և բավական հաջողություններ Պաշպանության համակարգում կանանց ներգրավման ընդլայնումը և կին զինձարեղների թվի ավելացումը, որը մեզ համար համարում եմ այս առաշնահերտություններից մեկը։ Եգրորդ նպատակը դա զինված ուժերում ծարայող � Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ընդհամենը մի տասոր առաջ Մոնթե Մելքոնյան ռազմավարժական մարզարանի հոգավարցուների խորդի նիսներ և մենք արդեն ամենային լրջությամբ կնարկում ենք հնարավորությունը աղջիկնային այնտեղ ընդունել Իրականչուր կին զինձարեղ պետք է ունենա այն վստահությունը, որ զիմորական ծարայությունը արժանիքա հենք է, զիմորական աստիճանակարկությամբ իրեն վեր տանող միակ ուժտ իր գիտելուկներն ու պրովեսյոնալիզն Հերորդ նպատակն այնպիսի միջավարի ստեղծում է, որտեղ կին զինցարողի ներուշ նլիարժը կիրացվի, որտեղ կին զինցարայողները կլինեն ոչ թե արդեն ընդումված որոշումների զուտ կատարողները, այլատ որոշումների ընդունման Այնպես էլ մեր միջազգային կործ ընկերների ոժանդակության պաշխատանքներ է տարել պաշպանության համակարգում մաստանորվը զինց առայության մեջ կանած ներգրավման և առաջխաղացման իրավական և գորզնական խոչնդոտները � մեծ հպարտությամբ եմ նշում սա, որ տղամարդ գեներալներին կարողանում են որոշակի կերպով ենպիսի հարցադրումներ անել, որ կատարումը չի հապաղում այդ հարցադրումների բարցացված, վստահորեն կարող եմ նշել, որ ներկայումս զիմած ուժերում ծարայություն անսնելու պաշտոնի նշանակման, վերավորակավորման, առաջ խաղացման և ծարայության հետ կապած այլ գործողությունների մասով հավասար իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ ստազնելի ո Այդ թվականից սկսած պաշպանության նախարության և Հայաստանում մակի բնակշության հիմնադրամի միջև ստորագրվեց համակարությակության ամենամյա ծրագիր, որի առանցքը պաշպանության համակարգում կանած իրամուկների 
Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մեր միջազգային գործ ընկերներից մյուսի Եվրոպայի խորդի կողմից իրականասվող ծրագիրը, որը կոչում է մարդու իրամունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում և աս թիրախավորում է կանանց � թե երևանում և ինչպես նաև երևանում եվրոպայի խողորդի գրասենյակին, կանի որ նաև նրանց ոժանդակության պաշպանության նախարյությունը, իտելով մակի ամտանկության խողորդի թիվ տասերը 25 բանաձևի դրեիտների բարցր է արդյունամետությամբ և աս սամամար ժամանակացույցի, այդ արետով և աս մեկ անգամ ուզում եմ շնորակալություն հայտնել և բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքային որ շնորակալություն։ � Հանվեր տիկին Հակոպյանի ելույթը մի կիչ ավելի երկար էր նախատեսվում, իչ փորձը նարվ գիսելու, հանվետև կպոխ անցենք ելույթը խոսկը տիկին Հակոպյանի։ Մինստր, դեպտի մինստր, Մս Հակոպյան, բարվզես Good friends uh, from from Georgia. It's a special, for me, a special opportunity to be here today, uh, as I um, had the, the the honor to serve in in Georgia before uh, having the honor to serve in Armenia. So great to see uh, old friends, uh, Guguli and Patya and Anna. Um, this is uh, fantastic to see this regional partnership, as as was mentioned, so very very important. Um, we are discussing here today, of course, the. Uh, the UN Security Council Resolution uh, 1325, uh, nearing its 20th anniversary next year. And uh, I think, uh, again, to remember that this was the first time that the Security Council um, addressed the overwhelmingly disproportionate uh, both uh, impact of armed conflict and violence on women, and also emphasized the extensive contributions, the important contributions that women do make and uh, must be empowered to make um, in terms of conflict prevention, peacekeeping, and resolution. Um, in short, preventing gender-based violence and discrimination, ensuring the equal uh, involvement and, and participation of women is, is a critical necessity to achieving all of our ambitions, to achieving the entire Agenda 2030 uh, Sustainable Development Goals aspirations, and peace and security is a very important part of that uh, mosaic. Since the Security Council resolution was adopted, uh, the Security Council meets every year to take stock of, of the situation, of progress, of challenges, um, informed by the Secretary General's report on women, peace, and security across the four core pillars, prevention, protection, participation, relief, and recovery. Uh, this year's report, presented just over uh, a month uh, ago, comes on the eve of a number of significant benchmarks we are looking forward to uh, next year. Uh, the 75th anniversary of, of the, the founding of the United Nations, uh, 25th anniversary of the adoption of the Beijing uh, Declaration, and then, of course, the 20th anniversary of Resolution 1325 um, itself. So it's going to be a very, very big year for, for all of us. And um, one thing remains very clear, that uh, the correlation uh, between gender inequality, levels of gender inequality, and society's propensity for civil and interstate conflict is well established, unfortunately. Uh, addressing the root causes of gender inequality, uh, prioritizing conflict uh, prevention and ensuring uh, the full implementation of women, peace, and security agenda must be priorities for all of us. The evidence is very clear. Just, just to name one of many studies, um, women's direct participation uh, in negotiations uh, around conflict 
directly increases the sustainability and the quality of peace. We've looked at, for example, across 82 different peace agreements in 42 different conflicts between 1989 and 2011 as, as one example. And those peace agreements where women were among the signatories were more durable and achieved more in terms of lasting political uh, reforms. Here in Armenia, uh, very, very pleased um, uh, to, uh, first of all, to, to, to note the, that the, the protection and, and the promotion of human rights and fundamental freedoms uh, more broadly top the, the, the agenda, uh, the political priorities of, of the government of Armenia. While Armenia seeks to uh, achieve, to make strides in terms of empowering women in society more broadly, which we will hear uh, more about. And in line with this, we, we were so very um, uh, pleased and encouraged with the adoption of the National Action Plan uh, for 1325 and the implementation now that we are in that, that phase. And of course, this event is, is one uh, element, uh, manifestation of that, uh, demonstrating Armenia's firm commitment um, and stance together with international community uh, support. And uh, of course, I, I, I should appreciate um, the Ministry of Foreign Affairs' role in having coordinated the development of the National Action Plan and, and the role of all of the, the members of the interagency uh, uh, committees. And, and of course, again, uh, Ministry of Labor and Social Affairs for, and, and Defense for convening us here today. Um, we, uh, across the UN system, all of the UN agencies are working so closely with government and civil society continue to do so um, to help bring to life all of the different aspects of the, of the National Action Plan. Uh, for example, um, UNHCR is working with, uh, uh, continues to work with uh, internally displaced persons, uh, especially you know, women and, and girls affected, UNDP, UNICEF, uh, UN Women, others in our country team are working to prevent gender-based violence, uh, to ensure social, economic, um, educational, environmental rights of, of women, um, to helping uh, reduce the impacts on those border communities affected uh, by conflict um, as well. And uh, as was mentioned by the um, Deputy Minister, UNFPA has uh, now for, for some five years worked very closely with the Ministry of Defense uh, to increase the role of, of women in the defense sector uh, to ensure their protection and equal opportunities and I think in the armed forces. Uh, and I think here, uh, really, there have been some fantastic uh, results. Um, special attention was paid to working with society, preparing society uh, for increased involvement uh, of women in the defense sectors uh, through meetings and discussions with different layers um, of, of society, including those women who are already in the defense sector. And um, I, I have to say that uh, I've personally had uh, very, um, uh, the opportunity to, to, to meet very inspirational women who have joined uh, the uh, female peacekeeping subdivision in the armed forces. And um, it's amazing to hear their personal stories of wanting to contribute to national security, wanting to contribute to peace, wanting to be patriotic, and having had not a single role model in their lives to follow. So each one of them was a trailblazer uh, themselves and, and now have become fantastic role models for more women to come. And some are actively serving in peacekeeping uh, assignments uh, internationally um, now uh, as we speak. So I, I think um, let me conclude by, again, just reiterating the commitment, uh, the, the, the absolute commitment of the UN system uh, to continue to work with all of the partners um, here uh, for implementing of all four pillars of uh, the, the National Action Plan on, on 1325. Uh, and again, just to say that the evidence could not be more clear we have to have women at the peace table. We have to have women engaged uh, in, in uh, security and armed forces, security sector. And uh, in doing so, and, and in empowering economically and politically more broadly, we will achieve a better life and more justice uh, for all of us. Uh, and in, in this regard, I, I definitely also wanted to, to say that we very much appreciate Ms. Hakobian's uh, initiative on, on uh, Women for Peace. I think this is so critically important for the country and, as a, uh, and as, a, as a great example for other countries um, as well. So thank you very much. Shnora Kalatsun, Zalian Didi Madlopa.
Նրակալություն բոլորին բացման ելույթների համար, ես նայրան եմ Մակի գրասենյակից և պատիվ ունեմ վարելու մեր համաժողովի առաջին նիստը և ունեմ պատիվը վարելու այն տիկին Հակոպյանի հետ։ Ես ուրախ եմ, որ մենք մեր համաժողովը սկսում ենք ոչ թե վերացական մի ելույթով, ելույթ որտեղ մենք խոստելու ենք մեզնից հերու բաների մասին հակամարդություն լինի դա թե ինչ-որ խնդիր, այլ խոստելու ենք մեր ներսի խնդիրների մասին, մեզ շատ մոտ կանգնած խնդիրների մասին, Եվ ավելի ուրախ եմ, որ խոսելու ենք շատ կոնքրետ մի նախաձերնության շրջանակներում, ինչ ենք մենք արել, մի արշավի մասին, որը ունի հստակ նպատակ ձևակերպված, ունի նաև հստակ ձևակերպված առաջարկ հակամարտող կողմերին, այսօր և հատկապես վերաստանից ժամանած մեր հյուրերին, ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ ուրախ ենք մեր հարևան, սիրելի հարևան զողորդի ներկայացիչներին հյուրն կալել մեր երկրում, ամենատարբեր վորմատներով, ամենատարբեր աշխատանքի և սոցալական հարցերի նախարությանը, այս միջոցարում մակազմա կերպելու համար, ինչու եմ շնակալություն հայտնում, ոչ թե որպես այդպիսին, որպես ընդումված պրոտոկոլային շնորակալություն, այլ որովտև ուդեմ � ամտանության խորորդի 15 բանաձևի մասին չի գիտե, որ այդպիսի բանաձև գորություն ունի, չի գիտե, որ Հայաստանը միացել է այդ բանաձևին, չի գիտե, որ բորդողությունների ծրագիր պիտի կազմյուվի և այլն և այլն։ Եմ անելիքն ունենամ և չեմ կարող ուղակի լուր նստել, երբ որ զաղմանին պատերազմուն են երկու զողովուրդները և զոհեր են տալիս, ես չեմ կարող ուղակի ոչ ինչ չանել ես պարագայում, բայց պարձվեց իմ շատ սել արշավը հենց սրա շրջանակներում է և միջազգային հարությունը հենց այս բանաձևի շրջանակներում պարտավորություն ունի նաև աջակցելու և այլն և այսպես շարունեք ինչի ինձ համար շատ անակ ընկալ էր։ Եվ պարձվում շատ ավելի արդյունավետ կամ ավելի առակ կամ ավելի հեշտությամ կարող են լուծվել և խաղող լուծում ստանար, երբ որ ավելի շատ կանայք ներգրաված լինեն տարբեր հարթակներում, տարբեր պրոցեսներում, տարբեր աստիճաններում։ Եվ առավել եվս պատրաստվելով այս համաժողովին տեսա, որ կարավարությունը նաև գործողությունների պլանն է մշակել, որին նույնպես հպանցիկ ծանութոցա և համոզված եմ, որ դրված խնդիրները մեր կարավարությունը � առարկա չէ։ Ելույթի մասով չեմ պատրաստվում շատ երկար ելույթ ունենալ, որտև համոզված եմ, որ նման համաժողովների պարագայում ինտրակտիվ շպումը շատ ավելի կարևոր և արդյունավետ է, այնպես որ ես հիմա կներկայացնեմ կանայք Կանեք հանում խաղության արշավը սկսվել է 
ունի արդեն մեկ ու կես տարվա պատմություն, այսպես ասատ, եվ ուղիղ կապ ունի Հայաստանում կաղաքական փոպողթյունների հետ և այն հանգամանքով, որ իմամուսին է դարձավարճապետ, ես � պատրազմական գործողություններին, երկու կողմերի եկող լիատվությանը, զոհերի, ռազմական հանցագործությունների, բազմաթիվ բազմաթիվ սարսապելի իրադարդյունների մասին լիատվությանը, և իմ միջով է անցել դա որպես կին և որպես մայր, անմիջապես պոպողթյուններից հետո և նաև կանի որ վտանգը կա, որ միշտ կարող է հակամարդության կողմերից մեկը նորից սկսել պատերազմ և ու մտացել, որ պատերազմի և լայնածավալ պատերազմական գործողությունների միջոցով կարող է ավելի առագլուցման հասնել Հառաբաղյան հակամարդությունում, ես որոշեցի մի բան անել, որը կարող է ինչ-որ չապով կոնե իմ մասով կամ գոնե ես համոզված կարող եմ հայնգիս լինել ներկուստ, որ ես իմ մասով ինչ-որ բան արեցի դա կանխելու համար։ Եվ այդպես ծնվեց կանայքան նխաղությա� իմ առաջարկով եկան արցախ կանգնեցին զինվորների կողքին և այդ նույն ուղերձ արեցին, որն է ուղերձը, ուղերձը հետևյալն է, Հառաբաղյան հակամարդության բոլոր կողմերին, ներգրավված կողմերին և միջնորդ թույլ չտալ ռազմական գործողությունների գրգնություն և փորձել հակմարդյան լուծումը գտնել խաղաղ բանակցությունների միջոցով բանակցային սեղանի շուրջ։ Իմ կարծիքով ավելի պարզ, ավելի հասկանալի ուղերց նարավոր չ ինչու այս ուղերձը, որով հետև ինչպես արդեն ասացի ամեն պահի կարող են սկսվել գործողություններ, բայց ինչով եմ հիմնավորում նաև այս ուղերձը, հիմնավորում եմ նրամնով, որ զինադաթարի կնքումից հետո 94 թվականի անցել է արդեն 25 տարի, և այս 25 տարվա անթացքում մենք ունենք բանակցային գործ ունենք բանակցային գործ ընթաս և որը աստեղության ինչ-որ պուլերով, տարբեր պուլերով, տարբեր անուններով ընթացել է, բայց ինչպես ասում են սայլը տեղից չի շարժվել և մենք նույն կետի վրա են գտնվում ինչ զինադաթարի � Այդ զոհերը մեզ չեն մոտեցնում հակամարդության կարգավորմանը մեկ սանցի մետր անգամ, բայց հերիք չի այդ զոհերը մենք այդ սողացող պատրազմի ընթացքում ունենում ենք, հակամարդության կողմերից մեկի մտքով անցավ 2016 թվականին, որ իրենք կարող են լայնա մաշտապ հարցակում սկսել և փորձել մի քանի օրվա անթացքում լուծել հարցը և իրենց երազանքների կատարմանը հասնել, Այդ կան տարի, 22 տարի, 16 տիվ, այո, 22 տարի, 22 տարի այդ կողմը պատրաստվում էր, բոլորս գիտենք դա գախնիք չէ, պատրաստվում էր, զինվում էր, ամենա նորարար, ամենա վերջին սերնդի, ամենա թանկարժեք զենքերներ գնում և բազմաթիվ զեկույցներ կան, որ այդ սպարազինությունների մրցավասքը լավ տեղ չի հասցենի, այսին պատերազմի միջոցով լուծել այդ կոնվլիկտը և ունենալ այն ինչ ունենք, իսկ ունեցանք այն, որ իրենք ունեցան մոտ հազար զով, մենք ունեցանք հարյուր զով և նորից հակամարդությունը գտնվում է այն կետի վրա, 
Եվ եսպես իմ խորին համոզմոմ կարելի է շարունակել։ Եվ ըս 25 տարի կարելի է ժառանգել այս հակամարդությունը մեր թորներին, ծորներին և այդպես սողացող պատերազմի արդյունքում ամեն տարի ունենալ զո։ Մյուս տարբերակը � Չեմ ասում, որ դա կնպաստի, այսինքն միային կանայանց այս ուղերծը կոգնի, բայց դա շատ կարևոր և կշիր ունեցող խոս կլինի դաթարեցնելու այս պրակցիկան։ Եվ ի վերջո իսկ ապես նստելու բանակցուների սեղանի շուրջ մնում է ճանքերը համատեղել և իհարկե մնում է կաղաքական կամ գդրստևոր են։ Այսինքն եվ ես մեկ անգամ ավելի պարձ լինելու համար ասեմ, որ այս ուղերձը չի մտնում այն ու ամեն այն և Հառաբաղյան հակամարդության ոչ այս պահին պետք է կնարգվեն, իմ ուղերձը և այս արշավի բուն նպատակնայն է, որ կանխվի ամեն հաջորդ զոհը, որով հետև մենք խոսում ենք շատ բնական է, որ տարների ընթացքում, երբ որ խոսում ենք զոհերի մասին, բերում ենք որինակներ, բերում ենք վիճակագրություն, թվեր ենք ներկայացնում և մորանում ենք, նույնիսկ մենք տղեկավարները, հանրությունը, մենք խոսում ենք տաս ընտանիքի մասին, տաս մարդու մասին, նրա ծնողների մասին, որպացած երեխայի մասին, դժբաղթ մոր մասին, վիճակագրության մեջ ամեն ինչ տեսնել է շատ դժվար է և իմ ուղերծի և արշավի իմ ասն է այդ անընդհատ հիշեցնել, որ ոչ թե վիճակագրություն է, այլ դրանք ռեալ կյանքեր են և մենք իրավունք չունենք պատասխանատվություն չկրել դրանց։ Ես համենայն դեպս որպես վարճապետի դիկին ինձ պատասխանատու եմ համարում ամեն ամեն կյանքի համար և չեմ կարող ուղակի իմ խոսկը չասել։ Սա արշավի մասին։ Ինչ վերաբերում է արհասարակ Հայաստանում կանանց դերին և տասեք սանինք բանաձևին, որը ոչ մեն խաղաղությանն է վերաբերվում այլ տարբեր բնակավարներում կանաս ներգրավածությանը, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում հայկանայք պատմական որեն միշտ ներգրաված են եղել պետության, Հայ կնոջ և Հայ ընտանիքի համար նորմալը կնոջ ավելի բարցեր դերն է, ավելի արժանապատիվ դերն է և ավելի պատասխանատու իր ընտանիքի իր երկրի իր հասարակության համար։ Մենք դա ենք սովորում պատմությունից և որ բան մորացա, բայց թողեցի սիրով կլրացնեմ պատասխանելով ձեր հարցերին։ Ասպեն բարն բալայն արդեն նշեց, որ կանայք այնպես են գեներալների հետ շպվում, որ նրանք զգաստանում են։ Ստահաբար։ Եվ իհարկ է արշավի հետ կապված սանկացած բանական մարդ կարծնում չի կաղող չէ համաձային վել ձեր ուղերծի հետ և արշավի նպատակի հետ, որտև դա ոչ մի կերբ հակասության մեջ չի մտնում ոչ պաշտ� Նարա Մարդիրոսյան, լրագրող, ես կծանկանայի տիկին Հակոպյանին հարցուղ էլ, կանի որ ներկացվես կանայի կանում խաղողության արշավը, ձեր ակնկալիքը մեջյադաշտից։ Շատ բարդ հարցտվեցիք մեջյադաշտից ինչպես մնացած պարագաներում, մեջյադաշտը կարող է 
աջակցել արշավին, եթե գտնում է, ես որպես մեծյադաշտի ներկայացուցիչ նման պարագաներում ինքս եմ նաև վերլուծում, եթե գնահատում և արժևորում եմ այդ խոսքը, այդ հնչած նախաձերնությունը, ապա Հանրադարնում։ Եթե հիմա փորձ եմ հիշել, աջակցություն որպես այդպիսին չեմ տեսել, տեսել եմ մեջադաշտի կողմից արձանագրային, առավելագույնը արձանագրային հրապարակումներ, և իհարկ է դրանցից ավելի շատ հարվածող, կնադատող Yes, Chem Stoppen. Good morning. My name is Mavic Cabrera Baleza. I'm from the Global Network of Women Peace Builders. Our office is based in New York, but we work globally with women civil society and local uh, organizations and local authorities, including here in Armenia. And here we have our partners, Women's Resource Center and Democracy Today. Uh, my, yeah, respect to you, Madam First Lady and our esteemed panelists and our outstanding moderator. Um, how do you see the role of local women, local authorities, and women's rights organizations in promoting peace and um, renewing the commitment to um, build peace with your uh, neighboring countries? Thank you. Շնայակալ եմ հարցի համար, կարծում եմ, որ հնարավոր չէ նվազեցնել տեղական մարմինների, տեղական տեղացի կանանց դերը խաղաղության, հարևան երկրի էտ խաղաղության հաստատման, վերա հաստատման գործում, դա հսկայական է այդ ընդունենք երկուսնեն։ Եվ եթե այդ ճանքերը գալիս են կողմերից միայն մեկի կողմից, դրանք աստեղության արվոչին չեն լինում։ Այսինքն Հայաստանում բազմաթիվ են հասարակական կազմակերպությունները, այս 25 տայների ընթացքում բազմաթիվ ճանքեր են գործադրվել դեպի խաղաղություն տանելու, հասարակությանը ժողովրդին խաղաղության պատրաստելու համար, և պետք է ասեմ խոստևան են, որ ինձ էլ են այս ընթացքում բազմաթիվ տարբեր կազմակերպություններից դիմել նման գործ ընթացիվեց ն Եվ եթե նման առաջարկ ինքս եմ ստանում, անպայման հարցնում եմ արդյոք նույն գործողությունը տեղի է ունեն ալու ադրբեջանում, մի աժամանակ, նույն նպատակով և նույն ծավալով, որով հետև Հայաստանի Հայաստանում։ Շնորակալություն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած շապատ բերութում հակամարտող կողմերը մուսուլման և Քրիստոնյակ անայք միասին երդ էին անում գրկախարնված, իծույց դնելու, որ այլևս չեն թուլ տալու այդ բրնությունները, Այվ ձեզ առավը տորաթերթներիք դիկորյան, 
Տիկին Հակոպյան մեկ ու կես տարի առաջ, երբ որ դուք կանայք հանոնք հաղողության արշավը սկսում էիք, կոչով դիմեցիք հայոց այրերի տիկնանց, որպեսի իրեն զարդերը հանգանակեն հանուն արշավի։ Ես Ասնակալություն հարցի համար ուղակ է ճշտում մեկ շատ կար է որ սկզբունքային, ես կոչ չարեցի զարդերը հանգանակել հանուն այս արշավի, նույնիսկ հանուն խաղաղության չեմ կոչ հարել զարդերը հանգանակել, արշավը ինքը վինանսական որև է ներդրում չի ենթադրում, այսինք են դրա կարիքը ես չունեմ, այդ կոչը հնչել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զողված զինվորների մայրերի հետ հանդիպմանը, և այն հանդիպմանը, որի ժամանակ հիմնադրա մեր հիմնադրվում, ամ Արմենա Քուրպանյանի անվան հիմնադրամն էր նաև առաջարկ էր հնչել, որպիսի այդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորդի նախագա ես լինեմ։ Եվ իմ կոչը վերաբերվում էր այդ հիմնադրամի հանգանակություններ անելու համար, պինանսական միջոցներ ձերկ կբերեր նաև առանց մեր պետական նախգին այրերի ականանց զարդերի, այդ կոչը ուղված էր ծույց տարվաց էր այդ վայրում և այդ կանանց ներկայության պարված էր ծույց տալու համար, թե ինչքան պու� կարող է այդ պատերազմը կո դուրնել թակել։ Իհարկ է նման այդ կոչի հասցիատերերը ավել է շուտ նման պարագայում կհավակեն իրենց ամեն ինչը և կպախնեն երկրից, բայց ամեն դեպքում ես ուզեցի որպեսի այդ հակասությունը � երբև է, դա ընդհար ապես կյանքի իմաստի և արժեքների մասին էր այդ կոչը, շնարկալություն։ Իմ տեղեկություն չուն եմ, որ որև է մեկը արձագանքել է, և ես արձագանք չէ էլ սպասում, այսպես պիլի սոպայականներ։ Նարե Հայրապետյան, կանանց զորացման ռեսուրս կենտրոն, շնորակալություն արշավի համարդիկին Հակոպյան և շատ շնորակալություն ձեր հուզի չի է լիութի համար, դուք շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք, որ յուրականչուր զոհի ետևում � մահացավ մեկ զինվոր և մեկ վիրավոր ունենք, այսինքն ոչ հակամարդության հետևանքով բանակում ունեցած զոհերի մասով ինչ կարող ենք մենք անել արհասարակ, թվում է, որ այո պաշպանթյան նախարարությունը Հաղաղ պայմաններում կամ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճարներով զոհերը բանակում, եթե հիշում եք, որինակ տաս տարի առաջ, տասնինք տարի առաջ, սարսապելի իրավիճակ էր, սարսապելի էր և այն աշխատանքը, որ ասեմ բան, որ ինչ շատ մոտիկիս չեմ տիրապետում, եթե ես ես մեկ ուտ երկ ստարվա ընթացքում ամեն որ լինեի հայկական ժամանակ է խմբայությունում և աշխատելիս լինեի պատկեր ամբողջությամբ կտիրապետեի, կասեի, բայց � Կոնգրետ այդ դեպքի մասին մամուլում աչքովը սնկավ պոխնախարը ավելի կոնգրետ կասի, որ ինքնասպան է եղել մտացելով, որ այսինքն կրակել է ընկերոչ վրա, մտացելով, որ խոցել է և սպանել է, ինքնասպան � երխաներին սովորեցնելու ճանապարով ամեն տարի կրճատեն այս տեպքերը։ 
փոխանց եմ, չուն եմ, վստահ եմ, որ մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր բանակը լինի աշխարի ամենա դիստիպլինա ունեցող բանակը այսպես ասած և ներքին նման իրավիճակներ երբև է չունենանք, որովհետև ես երբ որ իմ որդին հիմա բանակում է և ես նրան հարցնում եմ, ինչ է կատարվում, ես ուղակի ամեն անգամ ասում եմ, որ չի էլ լեղ էլ նման դեպքեր, բայց վա կարող եմ պատկիրասնել տղա են, 18-ից 20 տարեկան, ամենա վատ տարիքում գտնվող, ամենա տարբեր մտքերը կարող են ունենալ, կարող են իրար չհասկանալ, իմ խոսքը միշտ իրան ուղված է լինում նրան, բակում կարող էին ինք ճավելի երկար խոսել ես տեղ ավելի առակ կխարված են իրար, բայց կարծում են, որ հրամանատարական կազնով պետք է և շառունակի ավելի մեծ ժանքեր գործադրել դա վերացնելու շտեսահամանակ � որովտև դրա իրավասությունը չուն եմ, դիկին Հակոպյանը մամունից էր ծանութացել ինչ հետ տեղի ունեցել, ես կխնդրեմ զերնապահ մնանք մեկնաբանություններից, ասենք նույն մամունում շատ որոշակի լուրեր են տարացվում, որոնք � Սահմրկեցուցիշ դեպք է, որը շուտվանից տեղի չէ ունեց է, բայց նախադպեր էղել են, շահանակելով դիկին աննայի խոսկը, ես մի բան փորձեմ հան էր կահասնել, իրոք որ մենք նա մենք թե ինչ զինամիկա ու զարգացում է ապրել, Ես համոզված եմ, որ մեր որյա պատմության մեր դա կրկնությունը ուղակի հնարավոր չի, որով հետև նախ հասարակության իրավագիտակցությունն է բարցրացել, եկրորդը նման դեպքեր պարզապես այն ղեկավարության ներքո են Այսինքն շատ կարուցակարքեր հստակեցվել են այդվում ոնեց դրական կարուցակարքեր նման դեպքեր բացարելու համար։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ կարող եք անել, ես կարծում եմ որպես կին, որպես մայլ, որպես հասարակության Սողորաստեն ավելի հանդուրժող լինել։ Ես իմա մի փոքր ներկայացնեմ երկու մեր զինց արեղների մասով, ովքեր պաստոր են ներգրավված են եղել այդ միջադեպում, երկուսնել բացարապես դրական են բնութագրվել։ Բացարապես Եթե նրանցից մեկը նախապես կոնվլիկտ ունենա, ծազրեն նրանք միև նույն մարդական դիրքում չեն նշանակվի հերթապահության։ Եվ իրոք որոշակի ձիլեմաների ենք հանգում, որ պետք է ապավինենք կնիչի համապատասխան անձամբ նաև շպվում եմ այդ ծնողների հետ, հարազատների հետ, որպես պատասխանատու գերատերշության ներկայացուցիչ։ Եվ իրոք մի գուծ է սկսենք սողորեսնել, որ նաև համապատասխան հա կանանց ձևաճապով, որպիս պետք կաղաքացիական կյանքում տեղի չեն ունենում։ Իրականում տեսեք, շատ են բողոքները, ես շատ եմ լսում նման ուրինակ, որինակ արձագանքներ կամ հայտարություններ կամ հարց ասեմ, որ զինված ուժերում շարկային կազմի մոտ 
կամ որոշակի լիդերներ ես դա դա շատ լավ է դա առաջնորդություն է ես կարծում եմ որ մարտական գործողության ժամանակ այո լիդեր պետք է լինի որ մի հավատա ես հերվից գնաս այստեղ խնդիրը կայնում է նրանում որովհետեւի այդ առաջնորդությունը ճիշտ օգտագործվի Եվ որտեղ ընտանիքի ու հասարակության դերը մինչև զորակոչվել է շատ մեծ է այդ դրանով կարելի է օգնել զինված ուժերին շնորհակալություն Որտեղ առաջնորդությունը ճնշում չի մենք բոլորս գիտենք շնորհակալություն վերջին երկու հարցերը լավ Տիկին Հակոբյան որտեղ ժամանակ Նա հարաքիլան արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպություն ուզում եմ շնորհակալություն հետնել Տիկին Հակոբյան եւ ծես հաղորդել այն ուղերցը որ ինձ տվեցին սահմանամերծ գոտում գտնվող կանայք հատուկ ծեր քարոզարշավի հետ կապված եւ նախորդ հարցի պատասխանում դուք տվեցիք որովհետեւ նա խոզում է շնորհակալություն հայտնել եւ եւ գործ խնդիրը որ ինչքան պիտքի մենք խոսենք խաղաղության մասին իսկ հակառակորդ կողմի առաջին տիկին անընդհատ խոսի պատերազմի եւ ահաբեկության մասին եւ քանի որ բարոշար փա այստեղ է Գոզեի հասկանալի արդյոք միջազգային կազմակերպությունը նմանատի պարակելություն ունի նաև մեր հակառակորդ պետության մեջ որովհետև շատ կարևոր է որ այնտեղ էլ կանայք հանդես կան արդեն իսկ խաղաղության կոչերով եւ երկրորդ հարցս որ շատ կարևորում է այս 325 բանաձևի հետ կապված կրթական կոմպոնենտի ներգրավումը հա արդյոք ինչքան ով եք կողմ եւ ծեր քարոզարշավի մեջ կհատուկ ուշադրություն կդարձնեք այն կետին որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պետք է խոսվի այս բանաձևի մասին պետք է խոսվի ազգային ծրագրի մասին եւ ինչքան մենք փորձենք այն ավելի լայնատարած տարածել ինչպես է գտնում ինչ հաջողություններ կունենանք մենք այս ոլորտում եւ տիկին բաթուանին արակ դուք շատ մեծ փոփոխություններ բերեցիք կանանց աջակցության ոլորտում եւ արդյոք փորձում եք Արցախի հանրապետությունում նույն աջակցության ծրագրերով առաջարկներով հանդես գալ որովհետեւ այո սահմանամերծ գոտում գտնվող կանայք շատ մեծ սոցիալական հոգեբանական աջակցության կարիք ունեն շնորհակալություն Շնորհակալություն ես սկսեմ երկրորդ հարցից ըստ էության այս արշավը ինքը շատ առանձին է եւ չի առնչվում այլ գործողությունների հետ ինչպես օրինակ նաեւ այս բանաձևի հետ ինքը կարող են իրեն համարել բանաձևի իրականացման մի մաս որը ինչպես ես նույնիսկ ասացի համընկել է ըստերության առանձին իմացության եւ եւ բոլոր այն այն գործողությունները որ կախված է կառավարությունից նախարարությունից ես առհասարակ չեմ էլ միջամտում որով հետեւ որովհետեւ կառավարությունն է ընդունել այդ գործողությունների ծրագիրը եւ վստահեմ որ իրեն իրենք լավագույնս իրականացնեն դա ինչ վերաբերվում է հարևան երկրի առաջին տիկնոչը այո դուք ճիշտ եք նրա արձագանքը իմ գործողություններին միշտ ավելի ագրեսիվ է լինում եւ մինչև այժմ նրանից չկա արձագանք օրինակ որ ինքը նույնպես միանում է կանայք հանդգաղության արշավին կամ ինքը նույնպես այդ ուղերձի կրողն է դառնում եւ կոչ է անում հակամարտությունը լուծել խաղաղությամբ ինչն է սրա պատճառը ես չեմ կարող ասել իմ պատկերացումներում ես դժվար եմ պատկերացնում կին եւ մայր ով ով չմիանա այսինքն չասի չխոսի հոգուտ խաղաղության եւ խոսի հոգուտ պատերազմի դա իմ պատկերացումներից վերը ես չեմ կարող դրան հիմնավորումները բերել բայց բայց ուղակի մի քանի օր առաջել կրկին մեհրիբան ալիևան Twitter-ը արել թե Telegram-ը արել այսինքն ստատուս էր գրել գրելով որ մեր իրենց բոլորի երազանքն է թե մողամ լսել Ղարաբաղում ես չգիտեմ ինքը դա կամ մոտավորապես գիտեմ ինքը դա ինչ կոնտեքստով էր գրել բայց ես ու հիմա ուզում եմ մեհրիբան ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ եւ նա կարող է լինել մեր հյուրը Եվ կարող է մենք այնպես ինչպես հայ ժողովուրդը Արցախցիները գիտեն ինչպես ընդունել հյուրին եւ ինչպես հարգել հյուրին եւ ընդունված մեր հյուրն կարության կանոններից է նաեւ հյուրին պատվել իր երաշտությամբ մենք կարող ենք ապահովել մուղաղում եւ կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը եւ նա լինի մեր հյուրը եւ Ստեփան Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղ մուղամը 
դա իսկապես հրավերը եւ եթե նա ընդունի այս հրավերը պատրաստամենքս նաեւ լինել բակվում հյուրընկալվել իրենց կողմից եւ կարծում եմ որ սա կարող է նաեւ մայքի 13-25 բանակ ձևի շատ ռեալ եւ շատ բարձր մակարդակի իրականացման ձև լինել ամբողջ աշխարհում բայց եթե մեհրիբան ալիևան նկատի ունի որ ինք իրենք իրենց երազանքը այն է որ կան խարաբաղ եւ մուղամ լսեն եւ դա նկատի ունի անել պատերազմի միջոցով ապա այս վստահեցնում եմ որ այդ երազանքը անկատար կմնա դա ոչ միայն անկատար կմնա ապա եթե նրանք խարաբ նոր պատերազմ սկսեն հավանաբար նորանուր բնակավայրեր կհայտնվեն որտեղ նրանց համար մուղամ լսելը դառնա անկատար երազանք այսինքն եթե մերիբան ալիևան իր եւ իր ժողովրդի անունից ասում է որ երազում ենք Ղարաբաղում մուղամ լսել ապա այդ երազանքին հասնելու գույսն ունի միայն մեկ ճանապարհ դա խաղաղություն է դա արցախի հետ բարի դրացական հարաբերություններն են եւ որպես յուր փոխադարձ այցերն են ինչպես իրենք կարող են դինել Ղարաբաղում թեյ խմել մուղամ լսել եւ վայելել այն տեղի միտնություն այնպես Ղարաբաղի ժողովուրդը վստահ են որ գոզանա լինել Բաքվում եւ այլ բնակավայրերում եւ սա այս պահին գուցե ռեալ չի հնչում բայց սա ռեալ է սա ֆանտազիայի շարքի չէ աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ եւ տարբեր երկրներ կարողացել են հաղթահարել ավելի երկար տարիներ տեղող պատերազմներ ավելի ավելի ծանր ցեղասպանություններ եւ մեծ զոհեր կարողացել են հաղթահարել եւ հիմա կող կողքի առանց սահմանների միև նույն տնտեսական եւ ֆինանսական միության մեջ ապրում են եւ ամենալավ բարեկամներն են այսինքն եթե դա հաջողվել է եվրոպական ժողովրդներին ինչի չպետք է հաջողվի մեզ ուղակի դրա համար պետք է պետք է որ Արնվազն ոչ թե Արնվազն այլ առավել եւս եւ հատկապես ադրբեջանական կողմը քաղաքական կամք եւ վերջապես թոթափիր վրա է այդ պատերազմի մոլուցքը եւ հասկանա որ դրանով ոչ միտեղ չի հասնելու կամ ավելի վատ վատ նվերները ես վստահեմ դեր ամարել այսպես վստահությամբ ասում եմ այնպես որ բայց չեմ ուզում այսպես բացասական եւ ագրեսիվ նոտաբ ավարտել ուզում ասել որ իսկապես իմ հրավերը լուրջ հրավեր է ցնակալություն Ես պատասխանեմ սոցիալական ծրագրերի մասով նշեմ որ այս գործընթացում շատ կարևոր է կարիքների գնահատումը եւ մենք հիմա քննարկում ենք ուսումնասիրել այն ընտանիքների կանանց կարիքները որոնք կամ սահմանամերձ գոտում են ապրում կամ հատկապես զինծառայողների կանանց ընտանիքների մասին է խոսքը որովհետեւ իրենք նաեւ գուցե իրենք չեն ծառայում բանակում եւ իրենք անմիջական պարտականություններ չունեն բայց իրենք կրում են նաեւ այդ պատասխանատվությունը եւ շատ հաճախ վերային տեգրման սոցիալականացման տարբեր ծառայություններից օգտվելու շատ հաճախ նույնիսկ կենցաղային տարբեր մակարդակներում պայմանների բարելավման կարիք ունեն առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է այդ կարիքների գնահատումը եւ մենք նաեւ աշխատում ենք միջազգային գործընկերների հետ որպիսի կարողանանք ճանապարհներ գտնել այդ կարիքների ուսումնասիրության համար որովհետեւ նաեւ թեման շատ զգայուն է պիտի հասկանանք որ դեպքում մենք կարող ենք ինչպես կարող ենք այդ կարիքը գնահատել որպիսի նաեւ անվտանգությունը ապահովենք եւ մյուս կողմից այո այդ ծրագրերը նաեւ ներառվում են մեր գերատեսչության իրականացվող ծրագրերում այսինքն եթե մենք ունենք ընդհացիկ ծրագրեր որոնք ուղված են կանանց իրավունքների պաշտպանությանը սոցիալական աջակցությանը բռնության կանխարգելմանը կամ բռնությունից ստուժած կանանց աջակցությանը ապա այդ ծրագրերը ծրագրերում հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում սահմանամերձ գոտուն եւ իհարկե արցախին արցախի հետ կապված մենք արդեն ունեցել ենք հանդիպում քննարկում հասարակական կազմակերպությունների հետ նախնական եւ մենք նաեւ պլանավորում ենք փոխայցելություններն ավելի ակտիվացնել որովհետեւ իսկապես կա կարիքը հենց կա հասարակության կողմից պետական ծրագրերին աջակցելու այդ ծրագրերում ներգրավված լինելու եւ մաս կազմելու այսինքն այս համագործակցության ուղված մենք 20 թվականին պլանավորում ենք արդեն կոնկրետ քայլեր այդ թվում նաև փոխայցելություններ Տան շարփ եթե լրացնելու 
Um, yes, thank you. I'll just since since uh, the question was asked, um, I, I I should first of all definitely clarify that that um, uh, whereas the UN plays a, a role in, in, in peace processes in many conflicts in the world regarding Nagorno-Karabakh, uh, we definitely do not. The, the the formal peace process is fully the uh, mandate of the OSCE uh, uh, Minsk Group co-chairs process, and, and the Secretary General. Uh, repeatedly reiterates our support to that process, absolutely. Um, but, you know, more indirectly, as, as I've sort of mentioned, of course, we are uh, in, in each uh, of the countries engaged in activities exactly to indirectly uh, influence them, I mean, to bring more women in, into, um, in, into the process, uh, our women in terms of voice and, and, and political voice also you know, supporting communities affected certainly by the conflict and in terms of uh, we do also at a small scale uh, support efforts to bring people together face to face people to people contact uh, to try to deconstruct uh, it's uh, kind of enemy mythologies things like that especially at the individual level to build human connections um, which we don't have um, uh, any imagination that that's going to solve things but that helps to to create, um, to, to, to keep constant dialogue, which is so very important. I think that's what's really important and why we so much appreciate the efforts of Ms. Hakobian and, and, and the others here is that societies need to continue, continue, continue to discuss the issues, to talk about options, to talk about costs, um, things like that. Because one can easily start to assume that a status quo doesn't bring a cost, and in fact it, act, it very, very much does. And so they have to always think about benefits and costs and, and future options. And, and, and I can only just, uh, uh, again, uh, uh, agree with Ms. Hakobian that the only way, the only way forward is, is a peaceful one. And that's what we fully uh, subscribe to.